ഇ സി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സൂഷ്യോളജിയുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി അതിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ റെഫേഴ്സ് ടു ഗവൺമെൻറൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻസ് ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാന തലത്തേക്കാൾ താഴെയുള്ള സർക്കാർ അതാണ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക് വിത്ത് ത്രീ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക ഭരണം സെവൻറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ഗിവ് റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമീണ തലത്തിലും എഴുപത്തിനാല് നഗരത്തിൻ്റെ സിറ്റിയുടെ തലത്തിലും ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷണൽ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ലെജിസ്ലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അംഗീകാരവും സംരക്ഷണവും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെതായ പ്രാദേശിക സർക്കാർ നിയമ നിർമ്മാണവും ഉണ്ട് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ടു വേരി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫോം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു മുതലേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏർബൻ ലൊക്കാലിറ്റീസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാവ് നഗർപാലിക ബട്ട് ഡിറൈവ് ദെയർ പവേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് വയൽ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് റൂറൽ ലൊക്കാലിറ്റി സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് റൂറൽ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ പവർ ഫോമുലൈസ് ചെയ്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ലൊക്കാലിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോമലൈസ്ഡ് അണ്ടർ ദ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ദ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യം സെവൻറ്റി ഈ ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗരപാലികയുമാണ് നഗരപാലനം ഇനി ഇതിൽ ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ നഗർപാലിക ഇനി പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ലിറ്ററലി ടു ഗവൺമെൻസ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അഞ്ച് വ്യക്തികളുടെ ഭരണം എന്ന വാക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി മീനിങ് എന്ന് പറയാം ദ ഐഡിയ ഈസ് ടു എൻഷ്യൂർ അറ്റ് ദ വില്ലേജ് ഓർ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ എ ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് വൈബ്രൻറ്റ് ഡെമോക്രസി അതായത് ജനാധിപത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഗ്രാമതലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പെരുമാ പുരോഗമനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതെന്തിനാണ് ജനാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വൈൽ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെമോക്രസി ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഏലിയൻ ഇമ്പോർട്ട് ടു അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത സമൂഹത്തിലെ നമുക്ക് പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും കാണാം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണരീതിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നറിയാം എങ്കിലും ഒരുപാട് ഇന്നീക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ജെൻഡറിൻ്റെ തലത്തിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ ജാതിയുടെ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധനികർ ദരിദ്രർ എന്ന പല ക്ലാസിൻ്റെ തലത്തിൽ അസമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അടിത്തട്ടിലുള്ള ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് റവലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്രാമീണ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണം ആരംഭിച്ചു എന്നത് നമ്മുടെ പൺ ഈ രാജ്യത്ത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്ന് പുരാണങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വളരെയധികം അസമത്വമുള്ള എങ്ങനെയുള്ള അസമത്വം ജാതി വ്യവസ്ഥ വർഗ വ്യവസ്ഥ ലിംഗഭേദം എന്നതൊക്കെ ഈ ജനാധിപത്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് ട്രഡീഷണലി ദർ ഹാവ് ബീൻ കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ വില്ലേജ് നമുക്കറിയാം പരമ്പരാഗത സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജാതി പഞ്ചായത്തുകളാണ് ജാതി പഞ്ചായത്തുകൾ എന്ന് പറ
ആ നിയമങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്നത് അവർക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ജാതിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരിക്കും ശിക്ഷാ നടപടികളും കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷാഭേദപരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ജനാധിപത്യപരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബട്ട് ദേ ഹാവ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഡോമിനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മേധാവിത്വ ജാതി മേധാവിത്വ ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോഴെന്താണ് എൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് പൊളിറ്റിക്കലി ഹോൾഡ് ഉള്ളത് ധനികര് എക്കണോമിക്കലി അവർക്ക് ഒരുപാട് വെൽത്തുള്ളവർ ഇവരാണ് ഡോമിനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലും ജാതി പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ജാതിയിൽ മെൽ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭരണമായിരിക്കും അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മേധാവിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേധാവിത്വ ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഉള്ളവരെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരമുള്ളവരെ അതുപോലെ തന്നെ പണമുള്ളവരെ അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഈ ജാതിയുടെ നിയന്ത്രണം ജാതി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു തുല്യത ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ദേ ഓഫൺ ഹെൽഡ് കോൺ കൺസർവേറ്റീവ് വ്യൂസ് ഒരു ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയാണ് അവരെപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഓഫൺ ഹാവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഗോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബോത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് നോംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചൊന്നുമല്ല അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം കാരണം അവർക്കൊരു ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയാണ് അവരോടുള്ള അവരുടെ ജാതിക്കാരോട് കൂടുതൽ മമതയും മറ്റുള്ളവരോട് വെറുപ്പും പുച്ഛവുമുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഭരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈക്വാളിറ്റി ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഡെമോക്രസി അവിടെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ജനാധിപത്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് നടപടികൾക്കും എതിരെ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജാതി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചർച്ച ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് പലരും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പോലുള്ള വലിയ ലീഡേഴ്സ് വരെ അതിനെ എതിർക്കുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ജാതിയിൽ ഉയർന്നവർ അവിടെയുള്ള സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ഇലക്ഷനിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തി അവർ അധികാരം നേടിയെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത് ഇനി എന്താണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലൈക്ക് എ പിരമിഡ് ഒരു പിരമിഡിനെ പോലെ നമുക്ക് ഉപമിക്കാം പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റത്തെ അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഏറ്റവും താഴെ ബേസിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭയാണ് ഗ്രാമസഭ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ മേലെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ പഞ്ചായത്ത് സമിതിയാണ് ഓർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സില്ല പരിഷത്താണ് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പറയുന്നത് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് ടയറുണ്ട് മൂന്ന് തട്ടുകളുണ്ട് ഒരു അതൊരു ശരിക്കൊരു പിരമിഡ് പോലെയാണ് സ്ഥാനവും അതനുസരിച്ചൊരു സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഘടനയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമസഭയാണുള്ളത് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് സമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ സില്ലാ പരിഷത്ത് ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് സിറ്റിസൻസ് ഇൻ വില്ലേജ് ഓർ ഗ്രാമം ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ജനറൽ ബോഡി ദാറ്റ് ഇലക്ട് ദ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ചാർജ് ഇറ്റ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരും ഇലക്ഷൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒരു പൊതുസ്ഥാപനമാണ് പ്രാദേശിക സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓപ്പൺ ഫോറം ഡിസ്കഷനുള്ള ഒരു തലമാണ് അവിടെ ആളുകൾ എണ്ണത്തി കുറവായതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അവർക്ക് അനുയോജ്യനായ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഒരു ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് അവർക്കതിനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട് ആൻഡ് വില്ലേജ് ലെവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്ലേ എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ എൻഷുറിങ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് വീക്കർ സെക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ വില്ലേജ് ലെവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്
ആ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് സെവൻറ്റി തേർഡ് അമെൻമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ബിക്കേം മാൻഡേറ്ററി ദറ്റ് ഇലക്ഷൻ ടു ദോസ് ബോഡീസ് ടു കണ്ടക്റ്റഡ് എവ്രി ഫൈവ് ഇയർ എല്ലാ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴും അവിടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് ഫോർ ദ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് സീറ്റ് ഫോർ വിമൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കാതിരിക്കാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സീറ്റുകൾ സ്ത്രീ സംവരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം ഏറ്റെടുത്തി ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാണ് ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റി ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രിപ്പയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ് എ ഓൾ അപ്പം അതിന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിയും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും ഒക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഓരോന്നെടുത്ത് പറയാം സെവൻറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ഭേദഗതികൾ അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് എൻഷുവർ ദ റിസർവേഷൻ ഓഫ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സീറ്റ് ഫോർ വിമൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സി ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് അധികാരങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇതിൽ പതിനേഴ് പെർസെൻറ്റേജ് സീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിനും ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സിനും ആദിവാസി ഗോത്ര ജനതകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീക്കർ സെക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന പട്ടികജാതി വർഗക്കാർക്കും അതിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഇനി വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി സീറ്റ് ഇൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഗ്രാംസ് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡർ റിസർവ് ഫോർ വിമൻ അപ്പോൾ ഈ തലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദിസ് അമെൻമെൻറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഭേദഗതി ആസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ബ്രോട്ട് വിമൻ ടു എലക്ടഡ് ബോഡീസ് വിച്ച് ഓൾസോ ബെസ്റ്റോഡ് ഓൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ സ്ത്രീകളെ അധികാരപ്പെടുത്തി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരെ പിടിച്ചുയർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എൻപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൺ ആണ് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചത് ഇനി നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ഇലക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമെൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റി ടുവിൽ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾ ബ്രോട്ട് ഇൻ എയ്റ്റ് ലാക്ക് വിമൻ ഇൻ ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇലക്ഷൻ ആ ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോറിലെ ഇലക്ഷനിൽ മാത്രം എട്ട് ലക്ഷം സ്ത്രീകളാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഡീഡ് ഇൻ എൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് വുമൺ സ്ത്രീകളെ പവറാക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബിഗ് സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഈ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമെൻമെൻറ്റിലെ ഈ റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തത് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എ ത്രീ ടൈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ എൻ്റെ കൺട്രി ഇഫക്റ്റീവ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു തുടങ്ങി നയൻറ്റി ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു ത്രീ ടൈ സംവിധാനം നിലവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ അമെൻമെൻറ്റ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ പവേഴ്സ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ടു ഫങ്ഷൻ ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകണം അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദസ് റിക്വയേഴ്സ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടു റീവൈറ്റലൈസ് ലോക്കൽ
ഓരോ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി പദ്ധതികളും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് അതിനു മുമ്പും മറ്റു പലരുമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്രൊമോട്ട് സ്കീംസ് ദാറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഒരന്യായവും അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല സാമൂഹ്യ നീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അധികാരം നൽകിയത് പിന്നെ അധികാരം നൽകിയത് നികുതി ഈടാക്കുക ടാക്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടാക്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ടോൾസ് ആൻഡ് ഫീസ് തീരുവ ടോള് ഫീസ് ഇതെല്ലാം ഈടാക്കാനുള്ള അധികാരം അതാത് ഗ്രാമങ്ങൾക്കാണ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി ഡിവോ ഡി ഡിവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി അതായത് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക അധികാരികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുക അതിന് സഹായിക്കുക ഇതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകി ഇനി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും പഞ്ചായത്തുക്കുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്മശാന സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളുടെ പരിപാലനം ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബേണിങ് ആൻഡ് ബെറിയൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് അതായത് ശ്മശാന സൂക്ഷിപ്പും അതിൻ്റെ പരിപാലനവും എല്ലാം തന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബേർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് മരണ ജനന നിരക്ക് സൂക്ഷിക്കുക അത് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് മെറ്റേണിറ്റി സെൻറ്റർ ശിശുക്ഷേമ പ്രസഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ഓഫ് കാറ്റിൽ പൗണ്ട്സ് കാറ്റിൽ പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കന്നുകാലികൾ ഉടമസ്ഥരില്ലാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക അവരെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട് ഉടമസ്ഥരെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് വരെ അവരവിടെ സൂക്ഷിക്കുക ഉടമസ്ഥർ കൊടുക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുക അതിനുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കാറ്റിൽ പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അനിമൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഷ് അണ്ടിൽ ക്ലെയിംഡ് ബൈ ദർ ഓണേഴ്സ് ഓർ സോൾ ടു കവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ പോണ്ടിങ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിലവുകൾ അതിന് സംഭവിച്ച് നട അതിന് വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടി അതിന് വിൽക്കാം ഒരു മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാം ആ പണം അതിന് വേണ്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കന്നുകാലി പൗണ്ടുകൾ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പഞ്ചായത്തിനാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് കുടുംബാസൂത്രണത്തിൻ്റെ പ്രചരണം അതായത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രചരണം നടത്തുക പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം അത് കൃഷി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൃഷി ഓഫീസർ ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് പഞ്ചായത്താണ് അതുപോലെ എല്ലാ വികസന ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ചുമതല പഞ്ചായത്തിനാണ് റോഡ് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് കിണറുകൾ പൊതു കിണറുകൾ ടാങ്ക് സ്കൂൾ കിണറുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അത് പഞ്ചായത്തിന് വരുന്നു ദേ ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട് സ്മോൾ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വർക്ക്സ് ജലസേചന പദ്ധതികൾ ചില ജലസേചന ചെറിയ ജലസേചന പദ്ധതികൾ അതുപോലെ ചെറുകിട കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് മെനി ഗവൺമെൻറ്റൽ സ്കീംസ് ലൈക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോ ഇ ആർ ഡി പി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം ഐ സി ഡി എസ് ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പഞ്ചായത്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്തിനെ ഇതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നടപ്പിക്ക് നടത്തിപ്പ് റോഡ് നന്നാക്കാനും എല്ലാം തന്നെ പണം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഇൻകം ഓഫ് ദ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്തിനുണ്ട് ടാക്സ് ലിവീഡ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് പ്രൊഫഷൻ ടാക്സ് അനിമൽ ടാക്സ് അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ ടാക്സ് സെസ് ഓൺ ലാൻഡ് റവന്യൂ ലാൻഡ് റവന്യൂ ആൻഡ് റെൻ്റൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വരുമാനമാണ് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട
പഞ്ചായത്തുകളുടെ കടമയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദർ ഓഫീസ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് ലെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് ദ ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് റിസീവ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ചിലവ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് റിസീവ് ഈ ഹെൽപ്പ് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് കമ്പൽസറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് എക്സസൈസ് വോസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഷുഡ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവരാവകാശം ഉണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ ടാക്സായി കൊടുത്ത പണം എന്തിനുപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ജില്ലാ പരിഷത്ത് നിന്ന് കിട്ട പണം അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാൻ വിവരാവകാശം വെക്കാം അതനുസരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയേണ്ട അവകാശമുണ്ട് പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു സ്ക്രൂട്ടനൈസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് മണി ഈ പണം എല്ലാം എവിടെ പോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാനും ആൻഡ് ആസ് റീസൺ ഫോർ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് വേർ ടേക്കൺ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വില്ലേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ക്ഷേമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എടുത്ത ആ കാരണങ്ങൾ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ